మున్సిపాలిటీలో గేట్స్ మీరే ప్రత్యేక పడి తోబుడు బండ్లు వారికి కావచ్చు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలకు బుట్టల వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళకి చాలామందికి కూడా ఫ్రీగా మీరే ఇచ్చేస్తున్నారు గేట్స్ పాడుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎటువంటి డబ్బులు చెల్లించకుండా చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు అంటే ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే భవిష్యత్తులో ఎన్నికలు నిలబడితే కార్మిక కర్షక అన్ని వర్గాల నుంచి మనకు మద్దతు అందరూ సంతోషంగా రెండు వేల నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు పద్నాలుగేళ్ళు చేసినాం మధ్యలో త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ వదిలేస్తే స్మాల్ సెక్షన్ సార్ ఆలోచనది నాది కాదు నా ఐ వోంట్ టేక్ క్రెడిట్ ఫర్ దిస్ వాళ్ళకి వస్తే రోజుకి ఎంత వస్తుంది రెండు వందలు మూడు వందలు వస్తుంది దాంట్లో నలభై రూపాయలు యాభై రూపాయలు పోవటాలు అండి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు కట్టే సంవత్సరానికి ఒకసారి ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయితే మిగతా ట్యాక్స్ సరే మంత్లీ ఏవో ఉంటాయి వాళ్ళు రోజు కడుతున్నట్టు పాపం రోజు కడుతున్నారు దాని మీద ఒక విమర్శ ఉంటుంది మీరు చేస్తున్న పని వల్ల మున్సిపాలిటీకి ఆదాయం తగ్గింది అది ఇది అని మున్సిపాలిటీ బడ్జెట్ ముప్పై కోట్లు ఉంటుంది ఆదాయం దీనివల్ల ముప్పై నాలుగు లక్షలు తగ్గిందనుకోండి వన్ పర్సెంట్ తగ్గింటుంది ఈ వన్ పర్సెంట్తోనే అభివృద్ధి అంతా ఆగిపోయినట్టు మీరు ఆ రిలీఫ్ ఇవ్వడం వల్ల ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ ఆర్ ఫ్యూ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ నీకేం వేరే విధంగా ఆదాయ మార్గాలు లేవా ఊరికి అక్రమ కట్టడాల పైన పనులు సరిగ్గా వసూలు చేసినా కూడా వస్తాయి అది కావాలని విమర్శించడం కావాలని విమర్శించడం అక్కడికి చెప్పినాం పోయింది సార్ ఇవేం ఎన్నికలు వస్తాయని ముందు తెలియదు కదా ఆ గేట్లో చెప్పినాం వేరే వాళ్ళకి ఆఫర్ ఇచ్చినాం నువ్వే చేయాలని కూడా చేయరా నాయన ఆ మంచి పేరు ఏదో నువ్వే తెచ్చుకో అది ఏమి ఎక్స్క్లూజివిటీ లేదు కదా నేనే చేయాలనేది ఏం లేదు కదా నువ్వే చేయి అది వాళ్ళ ఇష్టం ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు సోషల్ మీడియా అనేది చాలా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న రంగం అయిపోయింది సోషల్ మీడియా దీన్ని అందరూ కూడా బాగా అందిపుచ్చుకుంటున్నారు కరెక్ట్ అదే సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డి గారు కూడా సోషల్ మీడియాని అందిపుచ్చుకుంటున్నారు ఎందుకంటే సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డి యువసేన పేరిత ఒక ఒక పెట్టి వాట్సాప్ల ద్వారా దాని ద్వారా అన్ని మెసేజ్లు పంపి ఐడియా సింపుల్ అండ్ దాంట్లో కూడా ఐడియా సింపుల్ ఆ పేరు నాకు నచ్చట్లేదు నిజం చెప్పాలంటే ఎబ్బెట్టుగా ఉంది ఏంది ఇండివిజువల్ పేరు మీద ఏంది సజ్జల శ్రీధర్ డి హుసేన్ అది ఇది అని చెప్తూ ఉంటాం మా వాళ్ళకి అదే నాన్ సెన్స్ దీని బదులు వేరే ఏదైనా వెతకంటారు నాయన పేరు ఐ హ్యావ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏం చేసినామో ఒక ఏరియాలో ఒక ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి లొకేషన్ అంతా సహా పెట్టినాడు అనుకోండి మనం అక్కడికి పోయి రిలవెంట్ అన్నీ మనమే చేస్తామనేది కాదు మనకు చేతనైతే మనం చేస్తాము ఆఫీసర్స్తో మనం చేయించినాం అనుకోండి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ సమస్య ముందు ఎట్లుంది మనము సాల్వ్ చేసినా ఎట్లుందని పెడుతున్నాం ఎందుకు ఇది చూసి ఇంకో కూడా రిపోర్ట్ చేయని ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అందరి చేతిలో సెల్ ఫోన్లోనే స్మార్ట్ ఫోన్లోనే అందరూ వాట్సాప్లో వాడతారు ఒకటి చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మా దగ్గర సమస్య ఉంది సార్ వీళ్ళు ఉంటారని నై నేనే చేయాలని లేదు కదా వాట్సాప్ గ్రూప్ ఎవడైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు మమ్మల్ని చూసి ఇంకోటి స్టార్ట్ చేస్తే సంతోషం మనకంటే బాగా చేస్తే ఇంకా సంతోషం ఇదేమి డెమోక్రటిసీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చినాక డెమోక్రసీ పెరిగింది ఎవడు ఏమైనా ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు సమస్య ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు పోనీ ఒక మంచిది ఉంటే మంచిదాన్ని స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు సో ఎస్ దాంట్లో మ్యాక్సిమం క్రెడిట్ గోస్ టు మై టీమ్ నేను మహా అంటే వనరులు ప్రొవైడ్ చేసేవాడిని అక్కడికి పోయి వాళ్ళతో ఓపిక్గా ఉండి చేసేవాళ్ళు నా టీం బాగా చేస్తున్నారు దట్ డూయింగ్ ఎ గుడ్ జాబ్ బట్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఇండివిజువల్ పేరు మీద ఇవి అబ్బెట్టుకుంది దాని బదులు నంది నంది పైప్లో నంది గ్రూప్ యూజ్ అయినా అంటే వుడ్ బీ హ్యాపీ వుడ్ బీ హ్యాపీ రాజకీయంగా అసలు మీ లక్ష్యం ఏంటి అసలు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఐ వాంట్ టు బీఏ ఎఫెక్టివ్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే పాలసీస్ చేయడం ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక ప్రాంతంలో ఒక సమస్య చేయడం ఇంకో సమస్య తీర్చడం అనేది కాకుండా ఇప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకు స్పోర్ట్స్లో ప్రైజెస్ రాలని ఎప్పుడు మొత్తుకుంటాం ఒలింపిక్స్ అయిపోతేనే ఇంత పెద్ద దేశానికి నూట ఇరవై కోట్ల జనాభాకి ఎన్ని మెడల్స్ అని ఆర్టికల్ స్టాండర్డ్ ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి వస్తాయి సరే ఇన్ని మాట్లాడుతున్నాం మనం ఏం చేస్తున్నాం టేక్ గోపీచంద్ గ్రేట్ ఎక్సెప్షనల్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్ ఒక్క ఇండివిజువల్ ఎంత కష్టపడతాడో నాకు తెలుసు నాకు కొంచెం పరిచయం కూడా పుల్లెల గోపీచంద్ గారితో మీకు చాలా సాన్నిహిత్యం ఉంది అంటే చాలా సాన్నిహిత్యం కదా సాన్నిహిత్యం ఉంటేనే వెరీ నైస్ జెంటిల్ మ్యాన్ వెరీ నైస్ జెంటిల్ మ్యాన్ నేను అతను వర్క్ ఎథిక్ గురించి చెప్తాను ఎప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతాడు ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్తాడు అతని డెడికేషన్ ఈరోజు అన్ని మెడల్స్ వస్తున్నాయి మీ బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీస్ దేశం మొత్తం మీద కొన్ని వందలు ఉంటాయి బట్ గోపీచంద్ అకాడమీకి వస్తున్న అన్ని మెడల్స్ మిగతా అందరికి కలిపినా రావట్లేదు దట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ పుల
మీ ఆర్గనైజేషన్ దాంట్లో సరే మీది ఒకటి వేరేది ఒకటి ఫిల్మ్స్ గురించి ఇంకోటి ఇట్లా ఉన్నాయి యూ హ్ షోన్ దాట్ మీ ముందు ఎవరు లేరు ఇట్లా మోడల్ సక్సెస్ఫుల్ చేసిన వాళ్ళు యూఆర్ పైనేర్ ఇన్ దిస్ మిమ్మల్ని చూసి నాకు తెలిసి ఇంకా వేరే వాళ్ళు బయలుదేరి ఉంటారు నేను ఎక్కువ ఫాలో కానీ కానీ సో సేమ్ వే రాజకీయాల్లో కూడా లెట్ ఎస్ డూ ఇట్ ఈడ కూర్చొని విమర్శించి వీడు బాగా చేయలే వాడు బాగా చేయలే నేనైతే బాగా చేసిందో చెస్ గేమ్ ఉంటుంది చూడండి పక్కన చూసేవాడికి ఎక్కువ వస్తుంటాయి ఐడియాలో ఆడేవాడి కంటే దానివల్ల నువ్వు వచ్చి ఆడు నేను కూడా అదే అనుకుంటారు అప్పదా మనమే పోదామని సో ఐ వాంట్ మీతో పాటు నంద్యాలలో శిల్ప కుటుంబం కూడా కొన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుంది అంటే వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వడము అదేదో కిరాణా షాప్ కొన్ని షాప్స్ పెట్టడము అలా మినరల్ వాటర్స్ వీధికి మినరల్ వాటర్స్ పెట్టి పది కట్టడం అంటే ప్రజల్లో వారి కూడా ఉప ఎన్నికలు ఓడిపోయినంత మాత్రాన మా ఆదరణ తగ్గలేదు అది ఇదంటారు కానీ అలా శిల్ప కుటుంబం నుంచి ఈసారి రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు ఒకవేళ శిల్ప కుటుంబం నుంచి బరిలోకి దిగితే మీకు టికెట్ వస్తే వాళ్ళతో తలపడి ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తామన్న ఒక హోప్ కానీ ధీమా కానీ ఉందా మీకు ఓ బ్రహ్మాండంగా ఉంది అండ్ టోటలీ కాన్ఫిడెంట్ ఎవరైనా శిల్ప కుటుంబం కా శిల్ప కుటుంబం అయినా ఎవరైనా కూడా ఎవరేం స్పెషల్ ఇప్పుడు శిల్ప కుటుంబం స్పెషల్ కాదు ఎస్పీవై కుటుంబం స్పెషల్ కాదు అట క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్ మీద జనాలకి ఎంత నమ్మకం ఉంది ఏం వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలని గుర్తుపెట్టుకొని ప్రజలు ఎన్నికల్లో మీకు ఓట్లు వేస్తారు ఖచ్చితంగా అని కూడా నమ్మకం ఉందా ఈ నమ్మకాలన్నీ లేకుంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చేయాలా మీకు యూ డూ సంథింగ్ ఇందాక చెప్పినట్టు నేను నువ్వు పోయి సిక్స్ కొడతావని నమ్మకం ఉంది అండ్ ఇంకా రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తాండి అది ఎందుకు నేను క్లీన్ బోల్డ్ అవుతావని అనుకొని పోతావు దిగవు కదా నీకు ఆధాని మీదనే పోతావు పోవడం ఫీల్డ్లోకి సరే ఒక్కోసారి నీ ప్రాక్టీస్ సరిపోలేదు లేదా అవతల బౌలర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటే నీ రిజల్ట్ కొంచెం వేరేది రావచ్చు బట్ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మాత్రం సిక్స్ కొడతావనే కదా పోయేది ఐఎమ్ టోటలీ కాన్ఫిడెంట్ మీకు జేసీ పవన్ రెడ్డి గారు తెలుసా పరిచయం లేదు ఇంటర్వ్యూ చూడమే ఓకే ఆయన కూడా ఒక వ్యాపారవేత్త ఈసారి ఎంపీగా నిలబడబోతున్నారు అనంతపురం నుంచి మీరు కూడా ఒక వ్యాపారవేత్త మీరు కూడా ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీనో సంథింగ్ ఏదో ఒకదా అయితే నిలబడాలని ఆశిస్తున్నారు మరి ఏమవుతుంది అంటే మీ మీ యువకులు అంటే యువరకు దానికి అంత కూడా లోకేష్ గారు చాలా దగ్గరగా ఉంటారు లోకేష్ గారితో మీకు ఎలాంటి సంబంధాలు తక్కువ పరిచయం ఒక రెండు మూడు సార్లే నేను అది కూడా ఎక్కువసేపు ఇంట్రాక్ట్ కాలేదు అవకాశం దొరకలేదు హీ వాజ్ బిజీ హీ వాజ్ బిజీ ఎక్కువ అవకాశం దొరకలేదు నాకు లోకేష్ గారితో యాజ్ అండ్ టుడే తక్కువ ఇంట్రాక్షన్ తక్కువ దాంతో పోలిస్తే నేను సీఎం గారితో ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ అది నంద్యాల ఎలక్షన్ వల్ల అది కూడా చెప్తున్నాను నంద్యాల ఎలక్షన్కు ముందు నాకేం పెద్ద పరిచయం లేదు నంద్యాల ఎలక్షన్ అప్పుడు ఎస్ డీసెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ ఉంది గుడ్ లోకేష్ గారితో నాకు తక్కువ ఇప్పుడు ఈ వర్గపోరు అంతా జరుగుతుంది కదా ఏబి సుబ్బారెడ్డి గారికి అఖిల ప్రియ గారికి ఇదంతా కూడా ఈ వర్గ పోరులో మీరు ఎవరి వైపు ఉంటున్నారు అంటే మీరు న్యూట్రల్గా ఉంటున్నారు రీజన్ ఏముంది అసలు ఒకరి వైపు ఉండాల్సిన రీజన్ ఏముంది ఇప్పుడు హవర్ వీ రిలేటెడ్ టు దిస్ వాళ్ళిద్దరు గొడవకు మాకేం సంబంధం ముఖ్యంగా నాకు చెప్పినట్టు సంథింగ్స్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతే ఏదో డిస్కషన్ కోసం పనికి వస్తాయి కానీ సోషల్గా కలుస్తాం ఏదో ఫంక్షన్లో సపోజ్ ఒక పొలిటికల్ ఫంక్షన్లో సపోజ్ ఆ పాప మేము కలిసినాం అనుకోండి మినిస్టర్ మేము ఎలా ఉన్నామమ్మా ఏమ్మా బాగా జరుగుతుందా ఏవి సుబ్బారెడ్డి గారు అనుకోండి ఈజ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడైనా ఫోన్లో ఏముంది ఎట్లా జరుగుతుంది నీది ఎట్లా ఉంది నాది ఎట్లా ఉంది అంతే అంతకు మించి మీ ఇద్దరి గొడవలు ఏమి ఇప్పుడు అంత లేదు ఆ విధమైన సాన్నిధ్యం లేదు మాకు వాళ్ళిద్దరితో అంటే ఒక పెద్ద దిగ్గ ఎస్పీ రెడ్డి గారు కావచ్చు మీరు కావచ్చు ఎప్పుడైనా ఈ గొడవలకి ఉన్న ఎందుకు ఊరికే మనం హ్యాపీగా నంద్యాల నియోజకవర్గాన్ని పార్లమెంట్ అభివృద్ధి చేసుకొని పోతామని ఒక అలాంటి వాటికి అంతా దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళది ఇప్పుడు దేనో దే ఆర్ అడల్ట్స్ వాళ్ళ రీజన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి సరే మీరు చెప్పినట్టు నిజంగా అంత డ్యామేజ్ జరుగుతుంది దీనివల్ల పక్కన పార్టీ నష్టపోతుంది పక్కన వాళ్ళు కూడా నష్టపోతున్నారు అన్నప్పుడు తప్పకుండా ఏమంటారు ఫోన్లు చేసావు లేదా కలిసో ఇది వద్దులే ఏదైనా చేద్దామనేది అంటారు బట్ వీ నెవర్ ప్లేడ్ దట్ రోల్ మేము ఆ ఓకే మీరు షటిల్ మాత్రమే ఆడతారా ఇంకా ఏదైనా క్రికెట్ కానీ ఏదైనా క్రికెట్ షటిల్ వాలీబాల్ మీరు మంచి క్రీడాకారుణ అని విన్నాను మేము ఇదే ఏగైన్ మంచి అంటే ఏంది ఆ సందుకు మంచి ఉంటుంది ఖాళీ కొచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఏదో అంటారు కొన్ని పంచాయతీకి ఎక్కువ మండలానికి తక్కువ అయ్యుంటే హ్యాపీ విత్ మై థింగ్ ఇప్పుడు ఆడేది నేను పోయి ఏదో టీంలో సెలెక్ట్ అవుతాను కాదు
నేను జనరల్గా బయట ఆఫీసా ఇన్లా లేదా ఇందాక చెప్పినట్టు స్పోర్ట్స్వా లేదా స్కూల్స్ ఇట్లాంటివి అంతే కానీ పరిచయమే సపోజ్ సొసైటీలో ఉండే ప్రముఖులందరూ ఏదో ఒక చోట ఫంక్షన్స్కి పిలుస్తూ ఉంటారు ఏదైనా ఓపెనింగ్స్కో జనరల్ కాన్ఫరెన్సెస్కి ఇలాంటి వాటికి పిలుస్తారు ఐ గో దేర్ ఐ ఇంట్రాక్ట్ విత్ దెమ్ బట్ నాట్ మచ్ నాట్ మచ్ అంటే ఏదైనా ఒక సంఘంలో మెంబర్ అయ్యి ప్రతి సండే కలవడము ఇలాంటివి లేదు ఇలాంటివి నాకు ఇంట్రాక్షన్స్ లేవు అండ్ ఐ రీడ్ బుక్స్ పుస్తకాలు బాగానే చదువుతాను పుస్తకాలు బాగానే చదువుతాను సో నాకు ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు పుస్తకాలు చదువుకుంటుంటాను లేదా కొత్తవి ఏమైనా నేర్చుకుంటుంటాను రీసెంట్గా ఏదో అంటే జర్మన్ నేర్చుకున్నాను దానివల్ల ఏం ఉపయోగం అంటే నేర్చుకోబుద్ది అయింది నేర్చుకున్నాను ఎప్పుడైతే ఉర్దూ నేర్చుకుంటున్నాను ఉర్దూ వల్ల మాత్రం డెఫినెట్గా ఐ వాంట్ టు లర్న్ ఎందుకంటే ఇట్స్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ మోస్ట్ యూజ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఇండియా సో అది నేర్చుకోవడం వల్ల ఇంకొంచెం కొన్ని విషయాలపైన అవగాహన పెరుగుతుంది సో ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటాను ఓకే లిక్కర్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి కదా ఎస్ ఎప్పుడు రుచి చూస్తుంటారా లేదు నాకు అలవాటు లేదు నేను చెప్పినా నేను ఎగెనెస్ట్ నమ్మడం కష్టం కానీ పర్సనల్గా లిక్కర్ ఎగెన్ లిక్కర్ సిగరెట్ ఇవి అలవాటు లేదు నాకు ఎగెనెస్ట్ నేను చాలా రెసెస్ చేస్తున్నాను అది పెట్టేటప్పుడు బట్ ఓవర్ పీరియడ్ మెచ్యూరిటీ వచ్చింది అది కూడా మీకు ఒకటి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇట్స్ అ ప్రాబ్లం ఇట్స్ అ నెగిటివ్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ నెగిటివ్ నా ఫ్రాంక్ ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను బట్ సొసైటీ ఇప్పుడు ఉన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ రెవెన్యూలో త్రీ టాప్ త్రీ ఏమంటే నెంబర్ వన్ ట్యాక్సెస్ సేల్స్ ట్యాక్స్ నెంబర్ టూ ఈజ్ లిక్కర్ నెంబర్ త్రీ ఈజ్ రిజిస్ట్రేషన్ దిస్ థింగ్ ఒక కేజీ బియ్యం రూపాయికి ఇస్తుంటారు చూడండి అది ముప్పై ఐదు రూపాయలు నలభై రూపాయలు అవుతుంది ఓపెన్ మార్కెట్లో అది రూపాయికి ఇవ్వాలి అంటే ఇటు సైడ్ ఏం చేస్తారు అనేది ఐ టెల్ యూ మినిమం వచ్చేది ఒక బాటిల్ పైన లిక్కర్ బాటిల్ పైన ఫిఫ్టీ పైసా నమ్మడం కష్టం కానీ గవర్నమెంట్ మన లాంటి ఫ్యాక్టరీస్కి ఇచ్చేది ఎయిట్ రూపీస్ పర్ బాటిల్ ఎయిట్ రూపీస్లో బాటిల్ క్యాప్ లేబుల్ లేబర్ లోపల ఉన్న లిక్విడ్ ప్యాకేజింగ్ లైసెన్స్ ఫీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇవన్నీ వచ్చి నీకు మార్జిన్ రావాలా ఎంత వస్తుంది ఎనిమిది రూపాయల పైన యాభై పైసలు వస్తుంది నా లెక్క యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఏదైనా ఎంఆర్పి ఎంత ఉంటుంది యాభై రూపాయలు ఉంటుంది మినిమం తి యాభై రూపాయలు మైనస్ ఎనిమిది రూపాయలు అంటే నలభై రెండు రూపాయలు అమ్మే వాళ్ళకి డీలర్ మార్జిన్ ఒక పది రూపాయలు ఉంటుంది మిగతా ముప్పై రెండు రూపాయలు గవర్నమెంట్కి వస్తుంది మరి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక కేజీ బియ్యం అఫోర్డ్ చేయాలి రూపాయికి ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ ఒక బాటిల్ వెళ్ళాలి అన్ఫార్చునేట్ ఫ్యాక్ట్ కొంచెం ఆలోచిస్తే మనకే అర్థమవుతుంది పర్సనల్లీ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ పవర్ ప్రాబబ్లీ కొన్ని అన్నెసెసరీ సబ్సిడీస్ ఇది అన్నెసెసరీ అని చెప్పట్లేదు బియ్యం అన్నెసెసరీ అని నేను అన్నట్లేదు మనకు ఒక పదో వందో సబ్సిడీస్ ఉన్నాయనుకోండి వాటిలో ఇవి తీసేసినా పర్లేదు ఎక్కువ మంది ఎఫెక్ట్ కారు అనేవి తీసేసి ఇటు సైడ్ లిక్కర్ తీసేయడం బెటర్ నా పర్సనల్ ఈ రోజు అంతెందుకు సారీ లాస్ట్ పాయింట్ సారీ ఫర్ ఇంట్రప్షన్ ఎతనాల్కు గవర్నమెంట్ రేట్ ఇస్తే నేను హ్యాపీగా పోర్టబుల్ అల్కహాల్ అనేసి ఎతనాల్కి వెళ్ళిపోతాను ఐ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ రాజకీయాల్లో వేగంగా ముందుకు పోతున్న శ్రీధర్ రెడ్డి గారు భవిష్యత్తులో వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని మరింత విస్తరించాలనే అవకాశం అంటే కొత్త రంగాల్లోకి అడుగు పెట్టాలని ఒక ఆకాంక్ష కావచ్చు ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గోల్స్ ఏం లేవు ఇప్పుడు సపోజ్ లాస్ట్ ఇయర్ విడిడ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ టూ థౌజండ్కి తీసుకోవాలా టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ టూ ఇయర్స్లో తీసుకోవాలా త్రీ ఇయర్స్లో తీసుకోవాలా అనేది ఏం లేదు బట్ మా ప్రతి బిజినెస్లో పైప్స్ బిజినెస్లో వేరే బిజినెస్లో పొటెన్షియల్ ఉంది సపోజ్ ప్రస్తుతం ఇంత చేస్తున్నాం ఇంకా కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటే కొన్ని పనులు చేసి ఇంత చేయగలం అది ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది యూ డూ దాట్ కార్ మీరు ఇప్పుడు సిక్స్టీలో స్పీడ్లో పోతున్నారు బట్ కార్ కెన్ గో అప్ టు హండ్రెడ్ అనుకోండి యూ విల్ డూ దాట్ కా ఖాళీగా ఉందనుకోండి రోడ్ ఖాళీగా ఉంటే యాక్సిలేటర్ని ఒకతారు హండ్రెడ్లో పోతారు అదేవిధంగా ఈ బిజినెస్లో ఇంకొంచెం స్పీడ్గా ఇంకొంచెం పెద్దగా గ్రో అయ్యే స్కోప్ ఉంది అవి చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు కాకుండా మూడు నాలుగు ఏళ్ళకు చిల్డ్రన్ వస్తారు వాళ్ళ ఫ్రెష్ ఐడియాస్ వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది బయటకు వెళ్తున్నారు వేరే కంట్రీస్కు చేసినవి స్టాండర్డ్వి రెగ్యులర్వి చేయడం కంటే ఇంకా కొత్తవి ఏం చేయొచ్చు అట్లా వచ్చినారనుకోండి స నాకు ఇంత సైజ్ కంటే యునిక్గా ఉండాలి డిఫరెంట్గా ఉండాలి దాట్ విల్ గివ్ యూ సేఫ్టీ ఇప్పుడు మన ఒకరితో ఎక్కడికో పోయినప్పుడు ప్రజలు మధ్యలోకి పోయినప్పుడు ఒక అతను ఇన్వైట్ చేశాడు షాప్లో
సో వీళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు కావడం కోసమైనా కానీ ఎవడైనా పెట్టుబడి పెళ్ళి పెట్టగలిగిన వాళ్ళు మూడు రకాల వ్యాపారాలు పెడుతున్నారు సార్ ఏమేమి అంటే సెల్ ఫోన్ సెల్ పాయింట్లు రెడీమేడ్ది హోటల్స్ ఎందుకంటే ఇంక అంతకంటే స్కిల్స్ లేవు ఫ్యాక్టరీలు ఎందుకు పెట్టట్లేదంటే ఫ్యాక్టరీ ఎట్లా పెట్టాలో తెలియదు తెలియదు ఇది ఫ్యూచర్లో సీరియస్ ప్రాబ్లం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ సీరియస్ ప్రాబ్లం దీన్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మన దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీస్ సెక్టర్ చాలా పెరగాలి సో గవర్నమెంట్ షుడ్ ఎంకరేజ్ లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ అగ్రికల్చర్లో కొత్త రావాలి సో వాళ్ళ ఇష్టం ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ మేము మాకు ఐడియాస్ వస్తే మేమే రిటైర్ కావట్లేదు ఐఎమ్ ఫార్టీ టూ నో ప్రాబ్లమ్ ఐ విల్ వర్క్ ఫర్ అట్లీస్ట్ అనదర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎస్ విల్ వర్క్ సో వాట్ ఆర్ ఫీల్స్ న్యాచురల్ స్పెసిఫిక్ టార్గెట్ అయితే లేదు ఒక లైన్లో చెప్పాలంటే వెయ్యి నుంచి మూడు వేలకు ఐదు వేలకు తీసుకోవాలని లేదు ఏది న్యాచురల్ అయితే అది జరుగుతుంది ఓకే మీది అందులో ప్రేమ వివాహం కదా మీరు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు అయితే హ్యాపీగా ఉండి ఉంటుంది ఆ రోజులు ఇప్పుడు చూస్తే చాలా బిజీ అయిపోయారు కదా అంటే ఫ్యామిలీ కోసం వెచ్చించే సమయం ఏమైనా ఉంటుందా ఏం రోజంతా అక్కడే ఉంటాయి ఫ్యాక్టరీలు అందరం కలిసే వర్క్ చేస్తారు కూర్చొని చూసుకోవడం వేరే అలా సరదాగా మూవీస్కి వెళ్ళడము ఎక్కడైనా బయటికి వెళ్ళడము అది వేరే ఇప్పుడు అది కూడా చెప్తాను ఎలా ఉంటుందంటే చాలామంది మిస్ అవుతారు ఇది మా మాకు సంతోషం కదా వెహికల్ ఎక్కి ఒక నలభై కిలోమీటర్ల రేడియస్లో నలభై యాభై కిలోమీటర్ల రేడియస్లో ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక ప్లేస్కి పోతే మనకున్న కల్చర్ మనకున్న నేచర్ ఎన్ని కొత్త ఉండండి ఒక పాత టెంపుల్ ఒక పెద్ద లేక్ ఒక రిజర్వాయర్ లేదా ఇంకొకటో ఇంకోటో కొత్త డిస్కవర్ చేస్తాం పిల్లలు రెసెస్ చేస్తారు కొంచెం వాళ్ళకి ఏమంటే ఈ ఐప్యాడ్లో ఇంకోటి అలవాటు ఏంటి ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ చూస్తాం ఏం బయటకు పోతావు ఆ గుడి ఏం చూస్తావు లేదా లేక బట్ వి టేక్ దెమ్ వీఆర్ హ్యాపీ వీ డూ దట్ లేదా ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఇయర్కి ఒకసారి టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి వీ గో అవుట్ వీ గో అవుట్ సో దాట్స్ ఆల్ దేర్ మీ ఆహార పలవాట్లు ఎలా ఉంటాయండి అంటే నాన్ వెజ్ వెజిటేరియన్ ఐమ్ ఏ వెజిటేరియన్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాన్ వెజ్ మానేస్తున్నాను కారణం తెలుసుకోవచ్చు జస్ట్ లైక్ దట్ ఎందుకో నాకు నచ్చలేదు నచ్చలేదు అంటే ఇంకా దానికి ఫిలాసఫీ చెప్పడం వేస్ట్ ఎందుకంటే ఏం వెజ్ ఏం చెప్పినా కూడా అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు జీవహింసకు వ్యతిరేకంగా అన్నాను అనుకోండి ఏం మొక్కలు జీవం కాదా అంటారు ఇంకా అది ఆగదు డిస్కషన్ సరే నేను ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ ఎ లైన్ దేర్ నాకెందుకో నచ్చలేదు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇప్పుడు నేను మందు తాగను ఫస్ట్లో వేరే వాళ్ళు తాగితే నచ్చేది కాదు ఎవరన్నా ఇప్పుడు మెచ్యూరిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నా సరే వాళ్ళ ఇష్టం వాడ అవసరము వాడి ఇష్టము ముందు ఫ్యాక్టరీ వచ్చి మందే అందిస్తున్నాము అది కాకపోతే సిగరెట్ అనుకోండి ఓకే సో సిగరెట్ అనుకోండి వాళ్ళ ఇష్టం అంటే నా పాయింట్ ఏంటంటే యూ చూజ్ యువర్ పాయిజన్ నీ లైఫ్ నీ ఇష్టం ఇప్పుడు నా ముందు నాన్ వెజ్ ఎవడో తింటే హ్యాపీ గుడ్ నీ ఇష్టం క్యారియా క్యారియా నైన్ అయితే నార్మల్ బెస్ట్ చెప్పే ఏ డ్రెస్ ఏంటి వైట్ డ్రెస్ అని అనుకున్నాంగా